हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अजीज शेख आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की कोरियन सीरीज हेल बॉन्ड की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में जिसकी एंडिंग को लेकर आप भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है ठीक मेरी ही तरह लेकिन इस वीडियो में मैं आपके वो सारे के सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे पाऊंगा क्यूँकी उनके एग्जैक्ट आंसर मुझे भी नहीं मिले है लेकिन फिर भी कुछ थियोरी और मांगा के चार वॉल्यूम को पढ़ने के बाद थोड़े बहुत क्लूज तो मिल ही जाते हैं जिसकी डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ बाकी हाँ इसके पहले के सीजन में जो कुछ भी हुआ है एक्ट वन ऐसी लेकर एक्ट टू तक उसकी पूरी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी बाकी इस वीडियो में टाइटल के अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ इसकी एंडिंग ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं बाकी बात रही इसकी मांगा की तो मांगा के चार वॉल्यूम में भी कहानी को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है जिसके वॉल्यूम की कहानी चेयरमैन जूम पर ही अटकी हुई है जिनसे इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी डिटेक्टिव जिन और उनके पार्टनर की थी जी हाँ मांगा के वॉल्यूम को बस फिलहाल तो वही तक एक्सप्लोर किया गया है उससे आगे बिल्कुल भी नहीं यानी की मांगा के हर एक वॉल्यूम को ट्यूजडे के दिन वेबटून की वेबसाइट आरोप ऑफिशियली रिलीज किया जाता है और अंदाजा यही लगाया गया है कि मांगा को पूरा कंप्लीट इस साल के एंड से पहले यानी कि 24 दिसंबर के आसपास कर दिया जाएगा और अगर उसमें कुछ हैवी ट्विस्ट एंड टर्न्स निकल कर आएंगे तो डेफिनेटली उस पर भी मैं आपको छोटी अपडेट दे दूंगा ताकि आपके दिमाग में इसके सीजन वन को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे जो फिलहाल तो अभी जैसे की मैंने कहा इसके सीजन वन ऐसी भरी पड़ी है तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स आरोप बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले बनती है बिग मेजर फॉलो वार्निंग के साथ साथ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी जो है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की सो so फ्रेंड्स तो इसके पूरे शो की स्टोरी को बेस बस एक सन की या फिर कहलो साइको चेयरमैन जूम की थियोरी से शुरू किया गया है जिस पर इस टाइम तक काफी लोग बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि उसके पास कई सारी इन्फॉर्मेशन इन नर्क के जलादों को लेकर है कि कैसे ये लोग भगवान के ही कहने पर इंसानों को सीधे आकर सभी के सामने सजा देते हैं ताकि कोई भी पापी इस दुनिया में मौजूद न हो और देखते ही देखते चेयरमैन जूम का वो प्लान पूरी तरीके ऐसी कामयाब होता है जहाँ ऐसी टाइम सीधे चार साल का टाइम जम लेती है लेकिन ये सब कुछ होने ऐसी पहले चेयरमैन जूम खुद के एक राज को भी बताकर मरते हैं यानी कि नर्क जाकर के 20 साल पहले उन्हें भी फरिश्ते की तरफ से एक वार्निंग दी गई थी हेलमेट जाने की जबकि अगर देखा जाए तो चेयरमैन जूम ने अपनी लाइफ में कोई भी पाप नहीं किए हैं लेकिन अगर मांगा की बात करें तो मांगा के कॉमिक बुक में जैसे कि मैंने कहा कुछ हिंट दिए गए हैं जिस हिंट में हमें चेयरमैन जूम के हाथों आरोप जले हुए निशान के बारे में भी बताया जाता है लेकिन जूम उसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस करे उससे पहले ही डिटेक्टिव जिन का पार्टनर इम्प्यू इस के साथ सामने आ जाता है की आज ऐसी कुछ साल पहले एक बिल्डिंग में लगी हुई आग ऐसी चेयरमैन जूम ने ही एक प्रेगनेंट औरत को बचा निकाला था जिसके हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ पर शक के चलते उस पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी थी और शायद चेयरमैन जूम वही शख्स है जिनकी शक्ल उस बंदे से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है और सीरीज में ऐसे कई सारे अच्छे काम चेयरमैन जूम का कैरेक्टर करता है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज के जरिए ही समझाई जाती है लेकिन अगर दूसरे पार्ट आरोप आए तो हो सकता है की चेयरमैन जूम ने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा क्राइम अपने उसी ऑर्फेज को जला किया होगा जहाँ वो बचपन ऐसी पला बड़ा है और उसके बाद वो वहाँ ऐसी सीधे अपनी जर्नी यानी की मौत आरोप निकल गया जिसमे टिबिट पे जाकर उसे यही मोटिव मिला की उसे अपनी लाइफ में ऐसा क्या करना है जिससे पूरी के पूरी दुनिया ही बदल जाए और वो चीज भी हमने इस सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से देख ली है लेकिन अगर आ जाए ऑफनेस के जलने के पार्ट पर तो उसके पीछे की थियोरी ये एक हो सकती है जिससे कि हमें सीजन टू में चेयरमैन जून का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा वायलेंस नजर आएगा थैंक्स टू इसकी एंडिंग जिस एंड में हमने पार्क को फिर ऐसी जिंदा होते हुए देखा तो उनके जिंदा होने के अकॉर्डिंग सीजन टू में मुझे लगता है की चेयरमैन जूम भी रिटर्न आएगा जिस कैरेक्टर के इनोसिन ऐसी चेहरे के पीछे कितना बड़ा शैतान छुपा था उसका पता तो हमें इसके एपिसोड नंबर थ्री में ही चल गया था सोचो अगर वो कैरेक्टर मरकर फिर से जिंदा होगा और इस बार उसके पास कई सारे आंसर्स मरने के बाद से लेकर जिंदा होने तक के रहेंगे वो भी पूरे चार साल के टाइम गैप के जो कि थेनोस के फिंगर स्नैप से लेकर हल्क के फिंगर ब्लिप की ही तरह लगती है जिसमें वक्त उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बीता है जो लोग उस वक्त यानी की चार साल पहले मारे गए थे लेकिन रीजन अब भी अनोन है जिसमे अगर पाक के कैरेक्टर को रिटर्न लाया गया है तो हो सकता है की उसके पीछे का रीजन उनके कैरेक्टर को और भी काफी ज्यादा डेवलप करना हो या फिर उन्हें ही सीजन टू में पूरी तरीके ऐसी लीडिंग लेडी बना दिया जाए जो अपने हिसाब ऐसी दुनिया को बदलने की कोशिश करेगी और चेयरमैन जूम अपने हिसाब से यानी कि लोग दो हिस्से में बढ़ जाएंगे और इन दोनों को ही अपनी ही आइडल समझकर फॉलो करना शुरू कर देंगे बाकी पाक के कैरेक्टर के रिटर्न आने की थियोरी ये भी कहती है कि वो उनका प्यार ही होगा जिसके चलते भगवानों की तरफ से यही डिसीजन लिया गया होगा कि उन्होंने जो कुछ भी पाप
एंड में धोना कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर को शक के घेरे में लाकर तो डालता ही है और फिर इसमें फैंस की एक और थियोरी को ऐड करे तो फैंस का मानना यह है की बे और उसकी वाइफ के सेक्रीफाइस की वजह ऐसी भगवानों का मन बदला होगा और उन्होंने जो भी गलतियाँ की है उसे वो सुधार रहे है यानी की इन दोनों का कैरेक्टर भी सीजन टू में रिटर्न आ सकता है अगेन फैंस की थियोरी के अकॉर्डिंग इट मीन के एक और विलन रॉन्ग वॉक यानी के कल फेस भी रिटर्न आ सकता है लेकिन जो सस्पेंस हम सभी के दिमाग में आकर बैठ चुका है कि असल में ये नर्क के जलाद सच में नर्क से आते हैं या फिर कहीं और से और जो इंजल है वो सच में इंजल है या फिर कुछ और तो इसमें अब अगर कुछ थियरीज की बात करें तो एक थियरी यही कहती है की अगर नर्क के कॉन्सेप्ट को इस सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो कहीं ना कहीं स्वर्ग भी होगा जिन्हें अभी तक फिलहाल तो एक्सप्लोर बिल्कुल भी नहीं किया गया है लेकिन मांगा की बात करे तो मांगा में इसका जिक्र क्रिएशन वन कर किया गया था यानी की किसी ने इन्हें क्रिएट किया है या फिर कह लो की नर्क से सीधे समन किया है जिसकी गलतियों की वजह से ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है यानी कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर भी होगा जिसे इन सब के बारे में पता है कि असल में ये चीज है क्या और उसने किस रीजन से इन्हें अर्थ पर समन किया था जो शायद किसी ना किसी तरीके की रिचुअल होगी लेकिन चेयरमैन जुंग ने लोगो को बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन देकर सभी इंसानों को नया वर्ल्ड के सपने दिखा दिए है जो वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है लेकिन जब लोगो का ये भ्रम टूटेगा तो फिर चीजें पूरी तरीके ऐसी क्यों मचा देगी जिनमें न्यू टूथ के एग्जिस्टेंस को लोग पूरी तरीके ऐसी जज करेंगे और अगर ऐसी सिचुएशन में लोगों को आकर दिलासा चेयरमैन जूंग का कैरेक्टर देगा ऑब्वियसली लोग उस पर भरोसा भी करेंगे लेकिन फिलहाल तो उनके अपीरेंस को बिल्कुल भी ना दिखाते हुए इसके सीजन वन के एंड में मिस पार्क के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है इसलिए चांसेस उनके ज्यादा बढ़ते हैं अभी के लिए तो चेयरमैन जून के बिल्कुल भी नहीं लेकिन वो कहते हैं ना की अगर सीजन वन अपनी हाइप बनाने में पूरी तरीके ऐसी कामयाब होता है तो वही उसका उल्टा सीजन टू कई सारे मामलों में कर देता है यानी लोगो को कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट देकर जिससे कई ज्यादा उम्मीद फैंस ने रख रखी थी तो आई होप ऐसा कुछ इसके सीजन टू में बिल्कुल भी ना हो और फैंस को एक प्रॉपर जवाब मिले जिसका आंसर फिलहाल तो उन्हें इसके पहले सीजन के एंड में बिल्कुल भी नहीं मिला है और मिला है तो सिर्फ एक क्लीफ हैंगर जिसकी मिस्ट्री अब भी बिल्कुल अनसॉल्व है क्योंकि क्लियर जवाब मेरे पास भी नहीं बाकी बात करें इसके फर्स्ट एक्ट के डिटेक्टिव जी ने उनकी बेटी की कैरेक्टर की तो उनके कैरेक्टर को भी पूरी तरीके ऐसी साइड में रख दिया गया था इसके फर्स्ट एक्ट के बाद जिनका काम मुझे लगता है की सीजन टू में रहेगा यानी की एक गवाही जो चेयरमैन जून को पूरी तरीके ऐसी फंसा सकती है लेकिन वही डर डिटेक्टिव जिन की बेटी का भी लगता है जिसका दिमाग पूरी तरीके ऐसी सटक गया है क्यूँकी उसके फेस के वियर्ड ऐसी एक्सप्रेशन हमें इसका हिंट देते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी चेयरमैन जून के रास्ते पर चल रही है जिसे खुद चेयरमैन जून ने ही क्रिएट किया है उसके बाद आ जाए बे और उनकी वाइफ पर तो चांसेस उनके भी काफी ज्यादा रिटर्न आने के हैं जैसे कि मैंने कहा बाकी मे हाई के कैरेक्टर की बात करें तो वो कैरेक्टर कई लोगों के बीच फेमस होने वाला है जिसकी एक झलक हमने इसके एंड के एपिसोड में देख ली है की एक टैक्सी ड्राइवर के सपोर्ट करने की वजह ऐसी वो एक ऐसी बुरी सिचुएशन ऐसी निकल भाग गयी जहाँ उन्हें पकड़ लिया जाता लेकिन कुछ लोग उनके सपोर्ट में आने की वजह ऐसी चीजें पूरी तरीके ऐसी बदल रही है यानी की मे हाई अब अपनी पूरी ताकत के साथ इसके सीजन टू में न्यू टूथ को एक्सपोज करेगी और ऊपर से शायद से उनका साथ देने के लिए अब मिसिस पार्क का कैरेक्टर भी आ गई है जो आते के साथ में ही अपने बच्चों की लोकेशन पूछेगी जिनके बारे में भी कोई डिटेल रिवील नहीं की गई कि वो बच्चे प्रॉपर एयरपोर्ट से अपनी डेस्टिनी पर लैंड हुए भी थे या नहीं बाकी बात करें इसके सीजन टू की कन्फर्मेशन की तो फिलहाल तो नेटफ्लिक्स की तरफ ऐसी उसे ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया है लेकिन कुछ रूमर ऐसी भी निकल कर आई थी की पेंडेमिक के दौरान यानी की उसके पहले इसके टोटल बारह एपिसोड की प्लानिंग की गयी थी लेकिन कोविड के लगने के बाद इसके बारह में ऐसी सिर्फ छह ही एपिसोड कम्प्लीट हो पाए जिन्हें नेटफ्लिक्स की तरफ ऐसी रिलीज कर दिया गया है इट मीन के नेटफ्लिक्स की तरफ से इसके सीजन टू या फिर कह लो बाकी बचे एपिसोड्स को भी कंप्लीट किया ही गया होगा जिसकी अनाउंसमेंट जल्द से जल्द हो जाएगी अगर ये सीरीज हिसाब से काफी ज्यादा पॉपुलर होती है तो जो इनके फिलहाल तो अभी उसी मोड पर चल रही है क्योंकि लोग इस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इस पर एक एंडिंग एक्सप्लेन की वीडियो बनी है जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा क्यूँकी अब वक्त है इस वीडियो को यही आरोप खत्म करने का मैं हूँ अजीत शेख मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक आरोप बात करते हुए तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय